ছোট শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো সবাই বাসায় অবস্থান করছো এবং সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা জানো না হয়তো যে আজকে বিশ্ব মা দিবস তো আমরা সবাই মায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার পথে আমরা সামনে দিকে এগিয়ে যাই চলো আমরা আমাদের মা যেটা চান আমরা সেটাই করি আমরা মাকে ভালোবাসি এই মেসেজটি দিয়েই আমি আজকের ক্লাসটি শুরু করব তো আশা করি তোমরা আমাকে চিনো এবং আজকের ক্লাসে আমাদের বিষয় হলো হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র এই বিষয়ের উপর আমি ক্লাসটি নিব এবং এখানে একটি বিষয় যে আমি গত দিনে একটি চ্যাপ্টারে ক্লাস নিয়েছি এবং সেই চ্যাপ্টারের কিছু অংশ আমাদের হয়েছিল আজকে বাকি কিছু অংশ আমাদের হবে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা গত ক্লাসে যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন চ্যাপ্টারের যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার মূলধনের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি সহ এই শেয়ারগুলো কিভাবে বাজারে ইস্যু করা হয় সেটা সমহার অধিহার বা অবহার এগুলো জেনেছ জানার পরে আমরা গত ক্লাসে সমহারের শেয়ার ইস্যুর একটি অঙ্ক করেছিলাম এবং সেটি দিয়ে আমরা ক্লাসটি শেষ করেছিলাম তো আশা করি গত ক্লাসটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং আজকে আমরা ঠিক গত ক্লাসের পরের ক্লাসটা থেকে আমরা শুরু করব চলো তাহলে ক্লাসে আমরা চলে যাই শিক্ষার্থীরা তো সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তোমরা জানো যে যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন হিসাব মানে এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা হচ্ছে হচ্ছে কথা বলবো তো আজকে শিখন ফল যেটা আমরা একটু দেখে নিই যে আমরা জেনেছি যে শেয়ার ইস্যু বা শেয়ার বিক্রয়ের তিনটি পদ্ধতি আছে সমহার অধিহার এবং অবহার আমরা আজকে ক্লাসে অধিহার এবং অবহারের শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদাগুলো বা জার্নালগুলো দিতে পারবো এবং দেখো শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের খরচ আছে এই খরচগুলো এবং কোনো শেয়ারের মাধ্যমে যদি আমরা কোনো সম্পত্তি ক্রয় করি তাহলে সেই বিষয়গুলোরও কিন্তু আমরা জাবেদাটা দিতে পারবো এবং ফাইনালি এই জাবেদাগুলো শিখার পরে আমরা আজকে দুটি সমস্যার সমাধান করব তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের শিখন ফল তো শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আজকের ক্লাসে চলে যাই যেহেতু আমাদের কথা বলার কোনো স্কোপ নেই বাইরের তাই আমরা সরাসরি মানে ক্লাসে চলে যাচ্ছি তো দেখো গত ক্লাসে আমরা সমহারের শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে তিনটি জাবেদা শিখেছিলাম একটি জাবেদা ছিল শেয়ার আবেদনে আরেকটি ছিল শেয়ার বন্টনে অর্থাৎ আবেদনকারীদেরকে যখন আমরা শেয়ারটা প্রদান করি তখন এবং যদি কোনো কারণে আমাদেরকে শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত দিতে হয় তখন কি ধরনের জাবেদা হয় এই তিনটি জাবেদা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে একই অঙ্ক করেছিলাম তো আজকে দেখো আমরা অধিহার এবং অবহারে চলে যাব তো সবসময় শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে যে সমহারে অধিহারে কিংবা অবহারে যেভাবেই শেয়ার ইস্যু করা হোক না কেন শেয়ার আবেদন এবং শেয়ার ফেরত দেওয়ার এই দুটি জাবেদা কিন্তু একই হয় অর্থাৎ আমরা জানি যে শেয়ার আবেদনের যে জাবেদাটা হয় সেটি হলো দেখো কি জাবেদা হতো আমাদের যে ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট হতো সেটা তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে যে যতটুকু শেয়ারের আবেদন করবে ঠিক ততটুকু শেয়ার কে আমরা যদি আমরা যদি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা আবেদনের পূর্ণ মূল্যটা পেয়ে যাই তোমরা স্লাইডে খেয়াল করে দেখো যে শেয়ার আবেদনের টাকাটা হবে যে আবেদনকৃত শেয়ার গুণিতক শেয়ারের বিক্রয় মূল্য এখন শেয়ারটি সমহারে বিক্রি হোক আর অধিহারে বিক্রি হোক আর অবহারে বিক্রি হোক না কেন যে হারে বিক্রি হবে না কেন সেভাবে আমরা কিন্তু এখানে শেয়ারের বিক্রয় মূল্য দিয়ে গুণ করব এটি হলো যখন আমরা শেয়ার আবেদনের টাকা পাবো সেটা সমহারে হোক অধিহারে হোক কিংবা অবহারে হোক এরপরে যে জার্নাল আমরা সকলেই জানি যে এই আবেদনকৃত শেয়ারগুলো থেকে যাচাই বাছাই করবার পরে ওই আবেদনকারীদেরকে কি দেওয়া হয় শেয়ারটা প্রদান করা হয় ঠিক আছে তো অধিহারে করব কি অবহারে করব মূল যে পার্থক্য বেসিক যে পার্থক্যটা সেটা কিন্তু এই অধিহার এবং অবহারের এই যে শেয়ার আবেদনকারীদের মাঝে বন্টন করার ক্ষেত্রে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে খেয়াল করো যখন অধিহারের শেয়ার ইস্যু হবে অধিহার মানে একটা জিনিস খেয়াল করো একটি শেয়ারের দাম বা লিখিত মূল্য যদি একশো টাকা হয় এই শেয়ারটা যদি একশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয় তাহলে দেখো শেয়ারের দাম একশো টাকা বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় তাহলে এই একশো টাকা হলো এই শেয়ারের কি 
বিক্রয় মূল্য কিন্তু এই 100 থেকে 150 মাইনাস করো তাহলে কয় টাকা হয় মাসখানে 50 টাকা এই 50 টাকাটাই কিন্তু এর অধিহায় ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের লিখিত মূল্য থেকে যতটুকু বেশি দামে শেয়ারটি আমরা বিক্রি করব সেই ততটুকু বেশি মূল্যটাই কিন্তু আমাদের অধিহায় তাহলে এখান থেকে দেখো তিনটা জিনিস আমরা পেয়ে গেছি যে শেয়ারের লিখিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু বা অভিহিত মূল্য আর কি এর সাথে যদি আমি শেয়ারের অধিহারটা যোগ করি তাহলে কি পাই আমাদের আমি আমি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য পেয়ে যাই ঠিক আছে তো এইভাবে যখন কোনো শেয়ার অধিহারে বিক্রি করা হয় অধিহারে বিক্রি করা হয় তখন সেই শেয়ারের আবেদনকারীদের মধ্যে যদি আমরা শেয়ারগুলো বন্টন করে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের যাবেতা হবে দেখো শেয়ার আবেদন ডেবিট শেয়ার আবেদন ডেবিট আর কি দেখো শিক্ষার্থীরা যে শেয়ার মূলধন ক্রেডিট আর একইভাবে কি আমাদের শেয়ার অধিহার ক্রেডিট শিক্ষার্থীরা এটি হচ্ছে আমাদের যদি শেয়ার এর শেয়ারগুলো আমরা জনগণের মধ্যে বন্টন করে দিই তখন আমাদের অধিহারের ক্ষেত্রে এই জাবেদাতা হয়ে থাকে কি একটি শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে শেয়ার অধিহার হলো সব সময় একটি মূলধন জাতীয় আয় বা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এটি আয় বা প্রাপ্তি হবার কারণেই কিন্তু এই শেয়ার অধিহারটা দেখো এখানে কি হয়েছে ক্রেডিট হয়েছে মনে রাখবে আমি আবারও বলছি এটা এমসি কিউ হিসাবে আসে যে শেয়ার অধিহার কি শেয়ার অধিহার হলো একটি মূলধন জাতীয় আয় অথবা প্রাপ্তি বিধায় আয় এবং প্রাপ্তি হবার কারণে কিন্তু এটা যাবে দেয় কি হচ্ছে ক্রেডিট হচ্ছে ঠিক আছে আবার একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে এই শেয়ার অধিহারটা একটি মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি হবার কারণে এটি উদ্বৃত্তপত্রের দায় এবং মূলধন পাশে সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত হিসাবে এই শেয়ার অধিহারটা কিন্তু যাবে আমি আবারও বলছি এটা যাবে দায় তো এখানে শেয়ার অধিহার ক্রেডিট হলই এছাড়াও এটি উদ্বৃত্ত পত্রে দায় এবং মূলধন পাশে সঞ্চিতি এবং উদ্বৃত্ত শিরোনামে শেয়ার অধিহারের টাকাটা কিন্তু আমাদের যাবে ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তোমরা স্লাইডে খেয়াল করো আমি সুন্দর করে ওখানে দিয়ে দিয়েছি একটি যাবেদা যে শেয়ার অধিহারের ক্ষেত্রে শেয়ার মূল শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট এবং শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেটি ভুল করে সেটি হলো এর টাকার অ্যামাউন্টটা নিতে আমি সুন্দর করে দেখো নিচে বুলেট পয়েন্ট আকারে লিখে দিয়েছি বিলিকৃত শেয়ারকে যদি শেয়ারের অভিহিত মূল্য দ্বারা বা লিখিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু দিয়ে গুণ করি তাহলে যেটা পায় সেটাকে বলে শেয়ার মূলধন সব সময় এটি মনে রাখবে যে বিলিকৃত শেয়ারকে যদি শেয়ারের অভিহিত মূল্য দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা পাই শেয়ার মূলধন আর অধিহারের টাকা কিভাবে পাবো দেখো বিলিকৃত শেয়ারকে আমরা শেয়ার প্রতি মানে অধিহার দ্বারা গুণ করলে আমরা যা পাবো সেটি যাবে কোথায় আমাদের শেয়ার অধিহারে তো মনে রাখবো শিক্ষার্থীরা এই শেয়ার মূলধন আর শেয়ার অধিহার এই দুটা যোগ করলে আমাদের কি হবে শেয়ার আবেদনের টাকাটা হয়ে যাবে তোমরা নিশ্চয়ই স্লাইডে খেয়াল রাখছো যে ক্রেডিট এবং ক্রেডিট দুটি যোগ করে আমাদের শেয়ার আবেদনের টাকা ডেবিট আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ তো এটি ছিল আমাদের অধিহারের শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যাবেতা ঠিক আছে একইভাবে আমি যদি অবহারের শেয়ারটা ইস্যু করি দেখো শিক্ষার্থীরা অবহারের শেয়ার ইস্যু মানেই এখানে দেখো মনে করে একটি শেয়ারের লিখিত মূল্য লিখিত মূল্য একশো টাকা এই শেয়ারটি যদি আমি নব্বই টাকা বিক্রি করি নব্বই টাকা যদি আমার বিক্রয় মূল্য হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো তার মানে কি শেয়ারটা আমাদের কম দামে বিক্রি হয়েছে এই যতটুকু কম দামে বিক্রি হয়েছে তার মানে কতটুকু এখানে দশ টাকা এই দশ টাকাটাই হচ্ছে আমাদের কি অবহার অব মানে নিচে বা বার্তায় অর্থাৎ লিখিত মূল্যের নিচে যে শেয়ারটা বিক্রি করা হবে বা কম দামে যে শেয়ারটা বিক্রি করা হবে সেটাকে মানে বলবো আমরা অবহারের শেয়ার ইস্যু তো যখন অবহারের শেয়ার ইস্যু করা হয় তখন জাবেদাটা একটু ভালো করে খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা যে আমাদের শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট দেখো আমরা কিন্তু শেয়ার গুলো আবেদনকারীদের মধ্যে বন্টন করছি যখন বন্টন করছি তখন কিন্তু এই জাবেদা গুলো দিচ্ছি যে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট এখন খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট আর শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে তো এখানেও একটি 
আমাদের নতুন টার্ম আসছে সেটি হলো শেয়ার অবহার তো শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে যে শেয়ার অধিহার যেমন আমাদের কারবারের জন্য একটি মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি একইভাবে শেয়ার অবহারটা হলো আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন জাতীয় ক্ষতি আর এটি যেহেতু একটি ক্ষতি তা এখানে কিন্তু আমরা অবহার হিসাব ডেবিট করেছি আমরা জানি সমস্ত প্রকার খরচ বা ক্ষতি ডেবিট হয় ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে এই শেয়ার অবহারটা হলো একটি মূলধন জাতীয় ক্ষতি তাই একটি জামেদায় ডেবিট হয়েছে আরেকটি কাজ হলো এই শেয়ার অবহার হলো একটি ভুয়া সম্পত্তি বা কাল্পনিক সম্পত্তি বা ফিফটিশিয়াস অ্যাসেট এই জন্য এটি উদ্বৃত্তপত্রের সঞ্চিতি বা মানে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির সাইডে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির সাইডে অসমন্বিত ব্যয় হিসাবে এটি দেখাতে হবে আমি আবারও বলছি এটাকে কি হিসাবে দেখাতে হবে অসমন্বিত ব্যয় হিসেবে দেখাতে হবে ঠিক আছে তো এই দুটো আলোচনার ক্ষেত্রে দেখো বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে অধিহারের ক্ষেত্রে শেয়ার অধিহার আর অবহারের ক্ষেত্রে শেয়ার অবহার সবসময় মনে রাখবে যে শেয়ার অধিহার একটি মূলধন জাতীয় আয় তা এটি উদ্বৃত্তপত্রের দায় এবং মূলধনের দিকে সঞ্চিতি এবং উদ্বৃত্ত সাইডে দেখাতে হয় আর শেয়ার অবহার হলে হলো একটি ভুয়া বা কাল্পনিক সম্পত্তি তাই এটিকে উদ্বৃত্তপত্রের মানে সম্পত্তির সাইডে বা সম্পত্তির দিকে অসমন্বিত ব্যয় হিসাবে আমাদের দেখাতে হয় তো শিক্ষার্থীরা এখানে একটি জিনিস খেয়াল করো এখানে কিন্তু টাকার অ্যামাউন্টটা বসাতে বা এখানে দিতে কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী ভুল করে থাকে সবাই স্লাইডে একটু খেয়াল করে থাকো যে অবহারের ক্ষেত্রে আমাদের যাবেদাটা সুন্দর করে দেওয়া আছে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট এবং শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট আর টাকাটা কি হবে দেখো বিলিকৃত শেয়ারকে যদি আমি শেয়ারের অভিহিত মূল্য বা লিখিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু দিয়ে গুণ করি তাহলে সবসময় এরা শেয়ার মূলধন হয় আর এই বিলিকৃত শেয়ার যতটুকু শেয়ার আমরা বিলি করেছি সেই প্রতিটা শেয়ারকে যদি প্রতি শেয়ারের অবহার দিয়ে গুণ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হলো আমাদের শেয়ার অবহারের মূল্য ঠিক আছে তো দেখো এখানে যে শেয়ার মূলধন যা হবে ক্রেডিট সেখান থেকে যদি আমি ডেবিট অবহার টুকু বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের শেয়ার আবেদনের টাকা আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এতক্ষণ আমাকে ভালো মতো শুনে থাকো তাহলে শেয়ার অধিহার এবং অবহার সংক্রান্ত আবেদনের জাবেদা এবং শেয়ারগুলো বন্টনকারীদের অর্থাৎ বন্টন করে দেওয়ার যে জাবেদা আছে এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমরা পরের স্লাইডে চলে যাব তো দেখো এতক্ষণ আমরা শেয়ার আবেদন পেলাম শেয়ারগুলো শেয়ার আবেদনকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম যদি কোনো কারণে আমরা এই শেয়ারটা কি করে দেই যদি আবেদনকারীদের মধ্যে ফেরত দিই তাহলে সেই ফেরতের জাবেদা গত ক্লাসেও আমরা শিখেছিলাম এটি তোমরা স্লাইডে খেয়াল করো যখন আমরা আবেদনকারীদের টাকা ফেরত দিব তখন জাবেদা হলো ঠিক আবেদনে যেভাবে টাকা পেয়েছিলাম ঠিক তার অপোজিট অর্থাৎ শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব এখন টাকার অ্যামাউন্টটা কোনটা হবে টাকার অ্যামাউন্টটা হবে যে ফেরতকৃত শেয়ার অর্থাৎ যতটুকু শেয়ার আমরা ফেরত দেব সেই শেয়ার গুণিত শেয়ারের বিক্রয় মূল্য ও বা আবেদনকৃত মূল্য অর্থাৎ যতটুকু দামে আমরা শেয়ারটা বিক্রি করছি ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তো একটা জিনিস মনে রেখো যত টাকা দামে আমরা শেয়ারগুলোর আবেদনপত্র পাবো যেই রেটে ঠিক ফেরত দেওয়ার সময় আমরাও সেই রেটই ব্যবহার তো এই কয়টি হলো আমাদের এই শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত মানে জাবেদা এছাড়াও আরো কিছু জাবেদা আছে যেগুলো আমরা একটু পরে দেখব আমি বলে নিই যে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত নর্মাল জাবেদা তিনটাই এছাড়াও একটি শেয়ার ইস্যু করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের খরচ সংগঠিত হয় ঠিক আছে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মনে করো যে অবলেখন খরচ বা অবলেখকের কমিশন এছাড়া ব্যাংক চার্জ দিতে হয় এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রাথমিক খরচ থাকে এই খরচগুলো কিন্তু প্রদান করতে হয় এবং এর জন্য কিন্তু কোম্পানির হিসাব বইতে জাবেদা দাখিলা দিতে হয় তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এতক্ষণ প্রশ্ন জেগে গেছে যে অবলেখকের কমিশন আবার কি প্রথমে তোমাকে জানতে হবে অবলেখককে বা তারা এই যে আমি যে শেয়ার ইস্যুর অঙ্ক করছি সমহার অধিহার বা অবহারে এই শেয়ার ইস্যু বা শেয়ার বিক্রয়ের এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু অনেক জটিল অনেক প্রতিষ্ঠান এই জটিলতা পরিহার করবার জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলোকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট দ্বারস্থ হয় বা বা বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে যায় এবং ওই ব্যাংকগুলো কি কাজ করে ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে ওই শেয়ারগুলো বিক্রি করে দেয় এই যারা এই শেয়ারগুলো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে বিক্রি করে দেয় তাদেরকে বলা হয় অবলেখক 
খাঁটি কথায় বাংলা কথায় দালাল ঠিক আছে যে এরা দালালের মাধ্যমে এই শেয়ার গুলো বিভিন্ন পক্ষের কাছে বিক্রি করে দেয় তাহলে অবলেখক যারা তারা মানে তাদেরকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে শেয়ার গুলো সবসময় কি করে দিবে বিক্রি করে দিবে এখন কেন বিক্রি করে দিবে তারা কি পাবে ওই যা বিক্রি করবে শেয়ার তার উপর তারা একটা কি পাবে কমিশন পাবে তাহলে এই অবলেখককে তাদের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান যে কমিশনটা প্রদান করে সেটিকে বলা হয় অবলেখকের কমিশন সাধারণত বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই এই অবলেখন প্রক্রিয়া বা অবলেখকের কাজটি করে থাকে আবার কোন কোন ব্যাংক এই শেয়ারের টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে পার শেয়ার বা শেয়ার মূলধনের উপর একটি অংশ ব্যাংক চার্জ কেটে নিতে পারে তো অবলেখকের কমিশন বলি আর ব্যাংক চার্জই বলি না কেন এই সবগুলো হলো একই প্রতিষ্ঠানের জন্য কি একটি খরচ ঠিক আছে তো এই খরচের জন্য কিন্তু আমাদের যাবেদা দিতে হয় তো শিক্ষার্থীরা সকল ধরনের খরচের জন্য কি যাবেদা হবে একটু দেখো আমরা স্লাইডে দেখি যদি একটি প্রতিষ্ঠানের অবলেখকের কমিশন দিতে হয় ব্যাংক চার্জ দিতে হয় কিংবা বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক খরচ অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠান যদি নতুন হয় সেই শুরুর অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের খরচ করতে হয় যেমন মনে করো যে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে আইনজীবীদেরকে কিছু অ্যাটর্নি ফি দিতে হয় এই ধরনের অ্যাটর্নি ফিগুলো হলো প্রাথমিক খরচ এই যে ধরনের খরচই আমরা করি না কেন এই সবগুলো খরচ হবে ডেবিট আর যদি আমরা নগদে বা ব্যাংকে টাকা দিই তাই আমরা এখানে করব কি ব্যাংক হিসাব ঠিক আছে আমি আবারও বলছি শেয়ার ইস্যু করতে গিয়ে একটি কোম্পানি যত ধরনের খরচ করে অবলেখক কমিশন ব্যাংক চার্জ কিংবা প্রাথমিক খরচ সবগুলো খরচ হবে ডেবিট আর ব্যাংকের মাধ্যমে যেহেতু টাকাটা পরিশোধ করব তাই ব্যাংক হিসাব হবে কি এখানে ক্রেডিট ঠিক আছে এখন কোনো কারণে যদি কোম্পানির কাছে টাকা না থাকে সেক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ার মূলধনের মাধ্যমেও কিন্তু এই খরচগুলো মিট আপ করতে পারে যেমন তোমরা একটু নিচে দেখো স্লাইডের যে শেয়ারের মাধ্যমে যদি কমিশন দেই সেক্ষেত্রে অবলেখকের কমিশন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট দেখো এখানে নগদ টাকা দিচ্ছে না তা এখানে ব্যাংক হিসাব হচ্ছে না যেহেতু শেয়ার দিচ্ছে ফলে শেয়ার মূলধন বেড়ে যায় আর শেয়ার মূলধন যখনই বেড়ে যায় তখনই আমরা জানি মূলধন বাড়লে ক্রেডিট হয় তাই মনে রাখবে শিক্ষার্থীরা এই খরচগুলো যখন নগদে বা ব্যাংকে দেওয়া হবে তখন ওই সংশ্লিষ্ট খরচ ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর যখন শেয়ারের মাধ্যমে দেওয়া হবে তখন সংশ্লিষ্ট খরচ ডেবিট আর শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে আশা করি শিক্ষার্থীরা যে তোমরা বিষয়টি ক্লিয়ার হতে পেরেছ আমরা অঙ্কে চলে যাব অঙ্কে গেলে আমরা আরও কিছু এখান থেকে শিখতে পারবো তো দেখো আমাদের আজকে আর একটি যাবে যা আলোচনা করার বিষয় আছে সেটি হলো এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে শেয়ারগুলো বিক্রি করেছি এই সবগুলো শেয়ার কিন্তু নগদ টাকার বিনিময় কিন্তু যদি এরকম হয় যে শেয়ারের বিনিময়ে যদি আমরা কোনো সম্পত্তি ক্রয় করি তাহলে কি হবে দেখো খেয়াল করো যে মনে করো যে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা আসবাবপত্র দরকার কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই কিন্তু শেয়ার আছে তখন কি করলাম আমরা যে ওই আসবাবপত্রটা কিনে নিয়ে আসলাম আর ওই ব্যক্তিকে নগদ টাকার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে যাবে দেওয়া হবে যে শেয়ার যেই সম্পত্তিটি কিনব সেই সম্পত্তি হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র কিনলে আসবাবপত্র ডেবিট অথবা যন্ত্রপাতি কিনলে যন্ত্রপাতি ডেবিট অথবা অন্য কোনো সম্পদ কিনলে সেই সম্পদ ডেবিট আর যেহেতু শেয়ার মূলধন দিচ্ছি তাই মূলধন বেড়ে গেল এই জন্য মূলধন শেয়ার মূলধনটা কি হবে ক্রেডিট হবে ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যেটা আলোচনা করেছি সেটা হলো যে অধিহার এবং অবহারে শেয়ার ইস্যু করলে সেটার জন্য যাবেদা শেয়ার আবেদনে কি যাবেদা দিতে হয় শেয়ার বন্টনে কি যাবেদা দিতে হয় আর শেয়ার যদি ফেরত দিই তাহলে কি যাবেদা দিতে হয় এবং পরে আমরা দেখলাম যে একটি শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যে খরচগুলো আছে এই খরচগুলো প্রদান করলে কি যাবেদা দিতে হয় নগদে দিলে কি যাবেদা দিতে হয় অথবা শেয়ারে দিলে কি যাবেদা দিতে হয় এবং ফাইনালি আমরা দেখলাম যখন একটি কোম্পানি কোন শেয়ারের বিনিময়ে কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তখন কি যাবেদা দিতে হয় ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই যাবেদাগুলো বুঝতে পেরেছ আমরা অঙ্কের মাধ্যমে এগুলোকে আরও ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব চলো আমরা অঙ্কে চলে যাই এখানে একটি দেখো শেয়ার ইস্যু অধিহারের শেয়ার ইস্যুর একটি উদাহরণ দেওয়া আছে ভালো করে মনে রাখবে এই অঙ্কগুলো কেননা এখানে আজকে দুটি অঙ্ক করা মানে করানো হবে এই দুটি নিয়মের অঙ্কই কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে এবং এই দুটি অঙ্ক করতে পারলে ভালো হবে আমাদের এইটটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট অঙ্ক কাভার করে ফেলবে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা অঙ্কটি তুলে নাও তুলে নিয়ে আমরা চলো অঙ্কটি সমাধানে চলে যাই তো ঠিক আছে আমরা 
আপনি পড়ি দেখো আমাদের এখানে অঙ্কে লেখা আছে যে গ্রিন লিমিটেড 100 টাকা করে 30000 শেয়ারে বিভক্ত এবং এদের অনুমোদিত মূলধন হলো 30 লক্ষ টাকা অর্থাৎ দেখো 30 লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত আমরা আমরা পড়েছিলাম শেয়ার মূলধনের শ্রেণী বিভাগে যে যতটুকু মূলধন নিয়ে একটি কোম্পানি নিবন্ধিত হয় ততটুকু হলো একটি কোম্পানির কি অনুমোদিত মূলধন এরপরে দেখো লেখা আছে যে কোম্পানি 80% শেয়ার 80% শেয়ার শেয়ারে কিন্তু 80% মনে রাখতে হবে শেয়ারে 80% 10% অধিহারে বিক্রয়ের জন্য বিবরণপত্র প্রচার করে তাহলে যে শেয়ারের জন্য বিবরণপত্র প্রচার করা হয় সেই শেয়ারটাকে বলে কি ইস্যুকৃত শেয়ার আমরা সকলেই কিন্তু জেনেছি ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা আমাদের এই যে একটি অঙ্ক এবং এখানে কিন্তু শেয়ারটি কিভাবে বিক্রি করা হবে এটা কিন্তু সুন্দর করে বলা আছে দেখো শেয়ার বিক্রি হবে 10% অধিহারে অর্থাৎ হার যা তার থেকে 10% অধিক হবে ঠিক আছে এরপরে কি বলেছে দেখো জনগণের কাছ থেকে 27000 শেয়ারের আবেদন মানে পাওয়া গেল তাহলে পেয়েছি 27000 এখন দেখতে হবে যে আমি যা ইস্যু করতে চেয়েছিলাম সেই তার কি তার থেকে কম আবেদন পেয়েছি নাকি বেশি আবেদন পেয়েছি যদি কম পাই তাহলে সম্পূর্ণ শেয়ারটি যা আবেদন পেয়েছি সবটুকু শেয়ারের টাকা মানে শেয়ারগুলো বণ্টন করে দেব যদি বেশি আবেদন পায় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আবেদনকারীদেরকে টাকাটা ফেরত দিতে হবে তারপরে দেখো লেখা আছে শেয়ারটি যথারীতি বণ্টন করা হয়েছে বণ্টন করা হয়েছে মানে যা নিয়ম সেভাবে বণ্টন করা হয়েছে এরপরে দেখো বলেছে যে অতিরিক্ত আবেদনকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া হলো বোঝা যাচ্ছে যে এখানে নিশ্চয়ই বা নিশ্চিতভাবে আবেদনকারী বেশি হয়েছে তারপরে বলেছে যে অবলেখকের কমিশন শেয়ার মূলধনের 1% মনে রাখবা শেয়ার মূলধনের 1% শেয়ার মূলধনের 1% তারপরে বলেছে ব্যাংক চার্জ প্রতি শেয়ার 50 পয়সা করে এবং কোম্পানি আইএনজিবি কে অ্যাটর্নি ফি বাবদ 20000 টাকা প্রদান করেছে তার মানে নিচের যে তিনটা জিনিস অবলেখকের কমিশন ব্যাংক চার্জ এবং আইএনজিবি কে অ্যাটর্নি ফি এই তিনটি হলো কোম্পানির একটি খরচ তো এই নিয়ে আমাদের একটি অঙ্ক তারপরে ক খ গ তিনটি আমাদের রিকোয়ারমেন্টস আছে এই অঙ্ক শুরু করার আগে প্রথমেই প্রথমেই আমাদেরকে কয়েকটি ওয়ার্কিং করে নিতে হবে ওয়ার্কিং গুলো আমরা একটু দেখি তো দেখো শিক্ষার্থীরা অঙ্কের সমাধানের প্রথম ওয়ার্কিং ওয়ান ওয়ার্কিং ওয়ান যেটা সেটি হলো যে ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা তুমি আগে বের করে নিবে তাহলে দেখো ইস্যুকৃত শেয়ার কত আশি পার্সেন্ট কার আশি পার্সেন্ট অনুমোদিত শেয়ার তাহলে আমাদের অনুমোদিত শেয়ার এখানে কত তিরিশ হাজার শেয়ার গুণিত কত পার্সেন্ট তারা বিবরণ কত প্রকাশ করেছে আশি পার্সেন্ট তাহলে আশি পার্সেন্ট করো তাহলে কত হবে চব্বিশ হাজার শেয়ার আমরা প্রথম ওয়ার্কিংটা করে দিলাম এখন ওয়ার্কিং দুই করব ওয়ার্কিং দুইটা হলো যে শেয়ারের বিক্রয় মূল্য কত হবে এটা আমাদের নির্ধারণ করে নিতে হবে তাহলে দেখো শেয়ারের বিক্রয় মূল্য হবে দেখো যে যা হার তার থেকে দশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে দেখো তো হার মানে এখানে প্রতি শেয়ারের মূল্য কত এখানে প্রতি শেয়ারের মূল্য একশো টাকা তাহলে একশো টাকার কি আরো দশ পার্সেন্ট বেশি হবে তাহলে যোগ একশো এর দশ পার্সেন্ট তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হয় একশো যোগ একশো দশ পার্সেন্ট হয় দশ টাকা তাহলে এটার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো দশ টাকা শিক্ষার্থীরা এখানে ভালোভাবে খেয়াল করো একশো টাকা শেয়ারের লিখিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু আর তার সাথে আর দশ টাকা অধিহার যোগ করে শেয়ারের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে কত একশো দশ টাকা মনে রাখবে এই শেয়ারের একশো টাকা হলো মূলধন শেয়ার মূলধন আর এই দশ টাকা কিন্তু শেয়ার অধিহার আর এই শেয়ার মূলধন বা শেয়ারের লিখিত মূল্যের সঙ্গে অধিহার যোগ করে আমাদের শেয়ারের বিক্রয় মূল্য কত হলো কত একশো দশ টাকা এখন ওয়ার্কিং থ্রি যেটা করব আমরা সেটি হলো দেখো নিচের দিকে আমাদের অবলেখকের কমিশন চেয়েছে এটার একটা আমরা করে নিই অবলেখকের কমিশন শিক্ষার্থীরা দেখো আমাদের এখানে শেয়ার ইস্যু করেছে চব্বিশ হাজার মানে চেয়েছে চব্বিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করবে কিন্তু শেয়ার বিলি করেছে কত এটা নির্ণয় করতে হলে প্রথমে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে শেয়ার আবেদন কত পড়েছে শেয়ার আবেদন করেছে সাতাশ হাজার শেয়ার বিক্রি করতে চাচ্ছে চব্বিশ হাজার তাহলে কি সম্ভব তো অবশ্যই সম্ভব কোম্পানি কিন্তু এই ইস্যুকৃত শেয়ারের বেশি চব্বিশ হাজার শেয়ারের বেশি কিন্তু শেয়ার বন্টন করতে পারবে না তাহলে এখানে বিলিকৃত শেয়ার হবে দেখো বিলিকৃত শেয়ার চব্বিশ হাজার শেয়ার গুণিতক প্রতিটা শেয়ারের ফেস ভ্যালু হলো 
100 টাকা করে তাহলে এই যেটা পাবো এটি হলো বিলিকৃত মূলধন এটাকে বলবো কি আমরা বিলিকৃত মূলধন এই শেয়ার মূলধনের কত পার্সেন্ট কমিশন পাবে 1% কমিশন পাবে তাহলে এখানে দেখো এই 24000 কে যদি 100 দিয়ে গুণ করো তাহলে হয় 24 লক্ষ টাকা গুণিত এর 1% যদি হয় তাহলে এই শেয়ার বাবদ কমিশন হবে 24000 টাকা এটা কিন্তু শেয়ার নয় অবলোকিত কমিশন হবে কত 24000 টাকা ওয়ার্কিং ফোরে চলে যাও আর একটা জিনিস আমাদের দরকার সেটা হলো ব্যাংক চার্জ তো দেখো শিক্ষার্থীরা ব্যাংক চার্জ আমাদের কি বলেছে শেয়ার প্রতি 50 পয়সা কিন্তু কোন শেয়ার মনে রাখবে বিলিকৃত শেয়ার কি বললাম বিলিকৃত শেয়ার তাহলে আমাদের এখানে বিলিকৃত শেয়ার 24000 এখানে কিন্তু ইস্যুকৃত আর বিলিকৃত সমান কেন না আমরা আবেদন বেশি পেয়েছি তাই সম্পূর্ণ শেয়ারটা কি করে দিয়েছি আমরা বিলি করে দিয়েছি যা ইস্যু করে দিয়ে মানে করতে চেয়েছিলাম সম্পূর্ণটাই আমরা বিলি করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে 24000 শেয়ার আর প্রতি শেয়ারে কত টাকা করে আমাদের এখানে আছে 50 পয়সা তাহলে 0.500 করলে আমাদের ব্যাংক চার্জ হয় 12000 টাকা তো এই কয়টি আমরা শিক্ষার্থীরা আমরা ওয়ার্কিং করে নিলাম এখন আমরা অঙ্কে চলে যাব আশা করি তোমরা অঙ্কটা বেশ ভালোভাবে করতে পারবে এবং উপভোগ করতে পারবে তো শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে তোমরা আশা করি এটা লিখতে পেরেছো ক নম্বরে আমরা চলে যাই দেখো ক নম্বরে বলেছে শেয়ার প্রতি অধিহার শেয়ার প্রতি অধিহার তো এখানে দেখো আমরা কিন্তু যখন শেয়ারের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করেছিলাম তখন কিন্তু ওখানে অধিহারটা নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম বা আমাদের অঙ্কে কিন্তু দেওয়া আছে যে 10% অধিহার ঠিক আছে তাহলে শেয়ার প্রতি অধিহার হবে শেয়ারের লিখিত মূল্য 100 টাকা 100 এর কত 10% সমান সমান 10 টাকা এটি হলো শেয়ার প্রতি অধিহার এখন মোট অধিহার নির্ধারণ করতে হবে দেখো মোট অধিহার সমান খেয়াল করো আমি কত হাজার শেয়ার বিলি করেছি এই যে 24000 শেয়ার কিন্তু বিলি করেছি তাহলে এই 24000 শেয়ার বিলি করেছি গুণ আমাদের প্রতি শেয়ারের অধিহার কত টাকা করে 10 টাকা করে তাহলে একে 10 দিয়ে গুণ করব তাহলে কত হবে 2 লক্ষ 40000 টাকা এটি হলো শেয়ার প্রতি অধিহার আর মোট অধিহার দেখো মোট অধিহারের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় আমাদের খেয়াল আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বিলিকৃত মূলধনকে আমরা শেয়ার প্রতি অধিহার দ্বারা গুণ করলে আমাদের কি হবে মোট অধিহারের টাকাটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন খ নম্বরে চলে যাব দেখো দ্রুত আমরা যে জাবেদা দিতে হবে তো দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে জাবেদা দিব তাহলে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে সব সময় আমরা যে জাবেদাগুলো শিখে এসেছি যে প্রথম জাবেদাটাই হয় হলো আমাদের শেয়ার আবেদনের জন্য তাহলে দেখো খ নম্বরে শেয়ার আবেদনের জন্য কি জাবেদা হবে প্রথম জাবেদাটা হবে যে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর শেয়ার আবেদন ক্রেডিট এখন টাকা কত হবে দেখো তোমরা সুন্দর করে কিন্তু লিখ পাই ঠিক আছে তো আমি কত হাজার শেয়ারের আবেদন পেয়েছি আমি শেয়ারের আবেদন পেয়েছি 27000 শেয়ার ঠিক আছে আর আমি প্রত্যেকটা শেয়ার বিক্রি করছি কত করে দেখো আমরা ওয়ার্কিং এ শেয়ারের বিক্রয় মূল্য বের করে নিয়েছি 110 টাকা করে তাহলে এটাকে 110 টাকা দিয়ে গুণ করব তোমরা সুন্দর করে খাতায় লিখবা প্রতিটি শেয়ার 110 টাকা করে 27000 শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেল এইভাবে কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে হবে আমি কিন্তু এখানে ঘর টানছি না তোমরা সুন্দর করে ঘর টেনে কিন্তু পরীক্ষায় অবশ্যই অঙ্কটা করবা আমাদের মানে টাইম কম কম সময়ে বেশি আউটপুট পেতে হবে তাই আমরা শর্টকাটে চলে গেছি ঠিক আছে তাহলে দেখো যে 27000 শেয়ারের আবেদন পেলাম প্রতিটা শেয়ার বিক্রি করছে 110 টাকা করে সবাই 110 টাকা করে আবেদন করলো তাহলে আমাদের এখানে মোট আবেদন হবে কত 29 লক্ষ 70 হাজার মেবি দেখো এখানে 711 77 এর 7 হাতে হাতে রইলো মনে করো যে 7 11 2 9 22 এর সাথে 29 ঠিক আছে 29 লক্ষ 70 হাজার টাকা 29 লক্ষ 70 হাজার টাকা তাহলে আমরা প্রথম জাবেদা দিলাম শেয়ার আবেদনের জন্য এখন দুই নাম্বার জাবেদা যেটা দিব সেটা হলো যে শেয়ারগুলো এখন বণ্টন করব শেয়ারগুলো বণ্টন করব তে শেয়ার বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিহারের ক্ষেত্রে জাবেদাটা ছিল শেয়ার আবেদন ডেবিট 
शेयर आवेदन देगी शेयर मूलधन क्रेडिट ठीक है सर शेयर आवेदन देगी शेयर मूलधन क्रेडिट एक उन देखो जो तो उधर एक टकटा हमारे मूलधन जाती हो प्राप्ति ताय एक नाम ही लेगा शेयर उधर क्रेडिट ठीक है सर एक उन देखो मूल विषय जो टा शीत होता है जो एक ने टाका टा की लिख बो तो क्या करो आम किंतु शुंदर करे वो यामर जानना ले बजाबे द जे शेयर मूलधन हो बे बिली कृतो शेयर गुनी तो अक्ष शेयर है लिखी तो मुल्लो ताहले देखो आमादेर बिली कृतो शेयर को तो जो बीस हजार शेयर हमरा बिली करें थी आर प्रोतिज्ञा शेयर एर फेस वैल्यू बालिकी तो मुल्लो होलो एक शो टाका कुरी ठीक है सर ताहले ए जो बीस हजार शेयर के एक शो टाका मुल्ले जा हो बे এখন শেয়ার অধিকারের টাকাটা কি হবে দেখো ওই একই যে বিলিকৃত শেয়ার 24000 গুণিতক প্রতি শেয়ারে আমরা অধিকার পেয়েছি কত করে 10 টাকা করে তাহলে গুণিতক 10 টাকা তাহলে কত হলো এখানে 240000 টাকা এইভাবে কিন্তু এইটাও তোমরা সুন্দর করে নিচে বিবরণ দিবা যে প্রতি শেয়ার 100 টাকা করে 24000 শেয়ারের টাকা মূলধন হিসাবে আর 10 টাকা করে শেয়ার অধিকার হিসাবে স্থানান্তর করা হলো সুন্দর করে তোমরা এটা লিখবে तो शिक्षा की रहता है को शेयर आवेदन एक टका पहला है अपन शेयर गुलो बॉन्टन करे दिलाम क्या करो आवेदन पे चिलाम छाता शाहजारे किंतु शेयर बॉन्टन करे सिको तो चौबीस हजार ताहले कि तीन हजार शेयरे आवेदन एक टका बेशी पे ची ताले ए शेयर आवेदन एक टका टा हमारे तीकोट तो होगे फेरो दी तो होगे शेयर आवेदन डिबिट आर इखाने क्यों होगे बैंक हिसाब क्रेडिट एकुन टाका टाको तो होगे देखो जो तो टू कुछ शेयर आम्रा फेरो दिवो ताहले छाता छाता आवेदन पे चिलाम चौबीस छाता बॉन्डन करे दिलाम ताले आर फेरो दी तो होगे तीन हजार शेयर ए जे तीन हजार शेयर गुनी तो शेयर एर बिक्रय मूल्य एक तीरिश हजार तो एक भाव में हम लोग देखो जे शेयर आवेदन शेयर गुलो बॉन्डों ये बांग बॉन्डों ने टका फिर दिला मैं एक तर एक तर जिनिश खेल करो शिक्षा थी रहा जे जे भाव में आवेदन करे चिलो दो एक टका करे आवेदन करे चिलो ठीक तो तो टका करे किंतु तादर के हम लोग की फेरो दिए दिला � चार नंबर जाबे दस दिन हमरा इखने कोरी तले देखो किसेर जाबे दा कर बो हमरा एर बाहरे देखो हमादर शेयर इशी शंकरन तो किसो खोरो चाचे जामुन अबोले क्यों कर कमिशन बैंक चार्ज एवं एटोमी फी बा ताखनी खोरोस एक खोरोस ये जन्म एक जाबे दा हमादर दीते होगे शे खोरोस गुलो जन्म हमादर की जाबे दा दी वही वर्किंग सेल है तो रे आप लोग क्योंकि कमिशन टा बेर करे नहीं थी वो कहने देखो चौक बीस हजार टका चिलो तले डेविड दी क्या होगा तो चौक बीस हजार टका एक बारी देखो इखने जे अमर आरेख की खरोस दी थी बैंक चार्ज तले बैंक चार्ज डेविड बैंक चार्ज ही शब्द डेविड तले बैंक चार्ज को तो टका आर आमादे रखने दे कौन के आरेख की खरोस दे वैसे एक और नी फी ये टाइप का हमरा प्राथमिक खरोस थोड़ बो ताले प्राथमिक खरोस प्राथमिक खरोस डेविड कोतरा का हमादे दे वाचे बीस हजार टका बीस हजार टका आर जेहतु ये गुलो बैंकर माध्यम में दिए थे तो बैंक हिसाब क्रेडिट बैंक हिसाब क्रेडिट कोतरा � शिक्षा थी ना ये भावे किन्तु अमरे एक ही जाबेदार तो किया था शेष करे दिला अम्म आप बारे बोलती देखो जब जब कुन शेयर आवेदन एक टका पेश लाम तो कुन बैंक हिसाब दे भी शेयर आवेदन हिसाब क्रेडिट जब तो उन्होंने शेयर आवेदन एक टका आवेदन करे चिलो गुन शेयर भी करे मुल्लो दे दिला जब कुन शेयर मूलधन पर वो बिली की तो शेयर के जो भी हमरा लिखी तो शेयर मूल्य दरअगुन को दी ताहिल पर वो शेयर मूलधन चौबीस लोग को आर 
বিলিতিতে শেয়ার যদি আমরা প্রতি শেয়ারের অধিহার দ্বারা গুণ করি তাহলে পাবো শেয়ার অধিহার কত 24 আর 26 লক্ষ 40000 এভাবে আমরা যাবে যেটা শেষ করে দিলাম এখন দেখো গণবয় আমাদের দেওয়া আছে কি ব্যাংক উৎবৃত্ত 25 লক্ষ 84000 টাকা ধরে উৎবৃত্ত পত্রে দেখো স্লাইডে দেখো শিক্ষার্থীরা যে ব্যাংক উৎবৃত্ত 25 লক্ষ 84000 টাকা ধরে অর্থাৎ এখানে ব্যাংকের উৎবৃত্তটা দেওয়াই আছে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে এই ব্যাংক উৎবৃত্ত যদি দেওয়া না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে ব্যাংক উৎবৃত্তটা নির্ণয় করে নিতে Zero to dawa se onke so amader ar nirnay korbar dorkar nei amra shorashori g number e amra chole jabo ki ekti udbritto patro toiri korbo dekho shikkhar tira amra ekhane kore felbo ekhane amader hoye jabe asha kori tumra khatay likcho ekhane ekti udbritto patro korbo amra udbritto patro ekhane ki hobe biboron ekhane hobe taka এখানে দুটি ঘর আমরা দিতে পারি তো দেখো উদ্বৃত্ত পত্রে প্রথমে আমরা যদি সম্পত্তি দিক দিই তাহলে এখানে লেখো সম্পত্তি সমূহ সম্পত্তি সমূহের মধ্যে প্রথমেই চলতি সম্পদ তাহলে এখানে দেখো চলতি সম্পদ কি ব্যাংক ব্যাংক ব্যাংকের যে টাকাটা আছে এটা তো আমাদের চলতি সম্পদ সো এখানে আমরা লিখব ব্যাংক হিসাব বলে আমাদের দেখো চলতি সম্পদ কত আছে আমাদের ব্যাংক হিসাব এখানে অঙ্কে দেওয়া আছে 25 লক্ষ 84000 টাকা 25 লক্ষ 84000 টাকা তো শিক্ষার্থীরা দেখো আমাদের এখানে কিন্তু এই যে অবলেখিত কমিশন ব্যাংক চার্জ আর প্রাথমিক খরচ রয়েছে এগুলো খরচ বটে কিন্তু মনে রাখবে এই খরচগুলো কিন্তু আমাদের একটি অসমন্বিত ব্যয় তাই এই খরচগুলোকে কিন্তু আমাদের এই উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির সাইডে অসমন্বিত ব্যয় হিসেবে দেখাতে হবে তাহলে এখানে লিখব আমরা অসমন্বিত ব্যয় বলে এই খরচগুলো আমরা লিখব তাহলে কি কি একটি অবলেখকের কমিশন আমাদের আছে 24000 ব্যাংক চার্জ আছে আমাদের কত 12000 আর আমরা পেয়েছি এখানে প্রাথমিক খরচ প্রাথমিক খরচ আছে আমাদের কত 20000 এই সবগুলোকে যোগ করে দাও যোগ করে দিলে দেখবা যে এখানে হয়তো 25 56 আর 84 26 লক্ষ 40000 হবে এটা আমাদের সম্পত্তি সাইড কিন্তু হয়ে গেল তো দেখো এখন আমরা ডায়ার সাইডটা করব এখানে হয়ে যাবে আমাদের অঙ্ক এটি সম্পত্তি সাইড শেষ হয়ে গেল এখন দায় এবং মূলধনে যদি দায় গিয়ে প্রথমে আমরা কি লিখি অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধন দেখো কত হাজার শেয়ার ছিল 30000 শেয়ার কত করে ছিল 100 টাকা করে ছিল তাহলে অনুমোদিত মূলধন হলো 30 লক্ষ টাকা এরপর দেখো ইস্যুকৃত মূলধন ইস্যুকৃত মূলধন আমাদের ইস্যুকৃত মূলধন ছিল 24000 শেয়ার গুণিত 100 টাকা করে তাহলে কত হবে 24 লক্ষ টাকা মনে রাখবে শিক্ষার্থীরা আমরা অনুমোদিত মূলধন বা ইস্যুকৃত মূলধন এটা কিন্তু উদ্বৃত্ত পত্রের ফাইনাল কলামে দেখাতে পারবো না আমরা দেখাবো কি বিলিকৃত বা আদায়কৃত মূলধন তো আমাদের এখানে দেখো যে বিলিকৃত মূলধন কত আমাদের বিলিকৃত মূলধন আমাদের এখানে দেখো বিলি করেছি 24000 শেয়ার গুণিত 100 টাকা করে তাহলে হবে 24 লক্ষ টাকা আর এখানে মনে রাখবে যে এই যে শেয়ার অধিহার ছিল সেই অধিহারটা কিন্তু আমাদের এখানে সঞ্চিতি এবং উদ্বৃত্ত বলে চলে আসবে এদিকে তাহলে এখানে লেখো সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত বলে শেয়ার অধিহার শেয়ার অধিহার কত টাকা ছিল আমাদের শেয়ার অধিহার 2 লক্ষ 40 হাজার তাহলে এখানে 2 লক্ষ 40 হাজার লেখো তাহলে এই দুটো যদি এখন যোগ করে দিই দেখো 24 আর 2 26 লক্ষ 40 হাজার 
তো শিক্ষার্থীরা দেখো আমাদের সম্পত্তির দিকেও হয়েছে ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার আবার আমাদের দায় এবং মূলধনের দিকেও আমাদের হয়েছে কত ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার এভাবে আমরা উদ্বৃত্ত পত্রটা আমরা তৈরি করে ফেললাম তো আমাদের অঙ্কটা আজকে অধিহারের যে অঙ্কটা সেটা কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল আমি শুরু থেকে আসি শিক্ষার্থীরা দেখো শুরুতেই দেখো আমরা শেয়ার প্রতি অব মানে অধিহারটা আমরা নির্ধারণ করেছিলাম তারপরে মোট অধিহার নির্ধারণ করেছিলাম মোট অধিহার মানে বিলিকৃত যা শেয়ার সে শেয়ারকে আমরা প্রতি শেয়ারের অধিহার দিয়ে গুণ করে দেব তাহলে আমরা শেয়ার মোট অধিহার পেয়ে যাব পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন ধরনের জাবেদা দিয়েছি একটি শেয়ার আবেদনে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট একটি শেয়ার বন্টনে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট পরবর্তীতে শেয়ারগুলো যখন আমরা ফেরত দিয়েছি তখন শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আবার যখন আমি বিভিন্ন ধরনের খরচ দিয়েছি সেই খরচের জন্য আমরা মানে অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক চার্জ ডেবিট প্রাথমিক খরচ ডেবিট এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করেছি এবং ফাইনালি দেখো আমরা এখান থেকে একটি উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশ করে দিয়েছি কি কি উদ্বৃত্ত পত্র ছিল উদ্বৃত্ত পত্রের সম্পত্তির দিকে চলতি সম্পদ হিসাবে ব্যাংক হিসাব এটা জের আমাদের দেওয়া ছিল অঙ্কে পঁচিশ লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা লিখে দিয়েছি আর আমাদের যে খরচগুলো ছিল এই খরচগুলো কিন্তু সবসময় অসমন্বিত ব্যয় এই জন্য এটাকে এই যে সম্পত্তির পাশে অসমন্বিত ব্যয় হিসাবে আমাদের দেখাতে হবে তাহলে কি কি একটা অবলেখকের কমিশন চব্বিশ হাজার ব্যাংক চার্জ প্রাথমিক খরচ এগুলো সবগুলো যোগ করে দিলে আমাদের সম্পত্তির পাশে হলো কত ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা একইভাবে আমরা যখন দায়ের দিকে গেছি তখন প্রথমে অনুমোদিত মূলধন দিলাম আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে তিরিশ হাজার শেয়ার একশো টাকা করে তিরিশ লক্ষ টাকা এটা ক্লোজ করে দিলাম কেননা এটা আমরা দেখাতে পারবো না ইস্যুকৃত মূলধন চব্বিশ হাজার শেয়ার একশো টাকা করে তাহলে চব্বিশ লক্ষ টাকা এটি আমরা ক্লোজ করে দিলাম তাহলে কোন মূলধনটা আমরা দেখাবো বিলিকৃত বা আদায়কৃত মূলধন তাহলে আমাদের এখানে বিলিকৃত মূলধন দেখো কতটুকু শেয়ার আমরা বিলি করেছি চব্বিশ হাজার শেয়ার আর কতটুকু করে টাকা আমাদের একশো টাকা করে কত চব্বিশ লক্ষ টাকা আর যে অতিরিক্ত যে টাকাটা পেয়েছিলাম অধিহার এই অধিহারের টাকাটা আমরা এখানে সঞ্চিতি এবং উত্তৃত্ত হিসেবে আমরা শেয়ার অধিহারটা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার লিখে রাখবো তাহলে চব্বিশ লক্ষ যোগ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার তাহলে কত হলো ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা শেয়ার অধিহার সংক্রান্ত যে জাবেদাগুলো ছিল সেগুলো আমরা দেখলাম তো আশা করি তোমরা এগুলো বুঝতে পেরেছ আর বুঝতে যদি না পারো অবশ্যই বুঝতে পেরেছ আমার কথাগুলো যথাযথভাবে যদি শোনো তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে তাহলে এগুলো বুঝতে পারবে যদি কেউ না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে ফেসবুক কিংবা মেসেঞ্জারে আমাকে বলো যে কোথায় তোমরা বুঝতে পারো নি সেটা আমি বুঝিয়ে দেব তো শিক্ষার্থীরা আমাদের এখনও ক্লাস শেষ হয়নি আমাদের আরও একটি অঙ্ক আছে আমরা এতক্ষণ অধিহারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদাগুলো দেখলাম এবং কিভাবে এখান থেকে একটি উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশ করে সেটা আমরা দেখলাম এখন আমরা অবহারে শেয়ার ইস্যুতে চলে যাব শিক্ষার্থীরা চলো আমাদের নেক্সট অঙ্কে চলে যাই আমাদের পরের অঙ্ক এই যে দেখো অবহারের শেয়ার ইস্যু খুবই ছোট্ট একটি অঙ্ক কিন্তু এর ভেতরে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো তোমরা অঙ্কটা একটু লিখে নাও আমি ততক্ষণে পরিষ্কার করি তো দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে লেখা আছে যে কেয়ার লিমিটেড মানে কেয়ার লিমিটেড অনুমোদিত মূলধন বিশ লক্ষ টাকা যা প্রতিটি বিশ টাকা মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত এখানে কিন্তু আর একশো টাকা নেই এখানে শেয়ারের দাম কত করে বিশ টাকা করে কিন্তু এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় যে কত হাজার শেয়ার এটা কিন্তু দেওয়া নাই ঠিক আছে মানে কত হাজার শেয়ার নিয়ে কোম্পানি নিবন্ধিত হয়েছে এটা কিন্তু দেওয়া নাই কিন্তু দেওয়া আছে কি মোট মূলধন বিশ লক্ষ টাকা আর প্রতিটা শেয়ারের দাম বিশ টাকা করে এটি আমাদের দেওয়া আছে পরবর্তীতে দেখো অঙ্কে বলেছে যে কোম্পানি আশি পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দশ পার্সেন্ট বার্তাই দেখো লাল লাগে লেখা আছে বার্তা মানে কিন্তু অবহারের শেয়ার ইস্যু আর অবহার মানে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের শেয়ারের যা লিখিত মূল্য তার থেকে কম দামের শেয়ার ইস্যু করা ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হলো যে দশ পার্সেন্ট বার্তাই বাজারে ইস্যু করে ইস্যুকৃত শেয়ারের চাইতে দশ পার্সেন্ট অধিক আবেদন পাওয়া যায় এখানে খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা এখানে কিন্তু শেয়ার আবেদনের সংখ্যাটা সরাসরি দেওয়া নাই কিভাবে দেওয়া আছে যে যতটুকু শেয়ার ইস্যু করবে তার দশ পার্সেন্ট বেশি কি হয়েছে আবেদন বেশি পাওয়া গেছে পরে দেখো অতিরিক্ত আবেদনের সম্পূর্ণই প্রত্যাখ্যান হলো প্রত্যাখ্যান হওয়া মানে মনে রাখবে যে জন্য কোনো জাবেদা দিতে হবে না এমন না প্রত্যাখ্যান হওয়া মানেই যেভাবে তারা আবেদন করেছিল ওইভাবে তাদেরকে আবার শেয়ারটা ফেরত দিতে হবে তারপরে বলেছে দেখো শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা করে দায় গ্রাহকের কমিশন দায় গ্রাহক মানে অবলেখক মনে রাখবা
এরপরে আমাদের ক খ গ তিনটি দেওয়া আছে ক তে দেখো অনেক জিনিস চেয়েছে মনে রাখবা পরীক্ষা এত জিনিস আসবে না একটা বা দুটো জিনিস আসবে কিন্তু এখানে আমি দিয়েছি জলদি যেন যে কোনো একটা আসলে তোমরা এখান থেকে নির্ণয় করতে পারো তো আমরা চলো অঙ্কে চলে যাই অঙ্কে দেখো ক নম্বরের শুরুতে যেটা বলেছে ক নম্বরের শুরুতে যেটা বলেছে সেটি হলো অনুমোদিত শেয়ার সংখ্যা কত তাহলে চলে যাও আমরা অনুমোদিত শেয়ার সংখ্যা সমান দেখো আমাদের অনুমোদিত মোট মূলধন কত অনুমোদিত মোট মূলধন হলো বিশ লক্ষ টাকা এই বিশ লক্ষ মোট মূলধনকে যদি আমি শেয়ার প্রতি মূল্য দ্বারা ভাগ করি তাহলে প্রতি শেয়ারের মূল্য কত বিশ টাকা করে ভাগ করলে কিন্তু আমাদের অনুমোদিত শেয়ার সংখ্যা বের হয়ে যাবে আমি ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম অর্থাৎ গত ক্লাসে বলেছিলাম কিভাবে শেয়ার সংখ্যা শেয়ার মূল্য এবং শেয়ার মূলধন নির্ণয় করতে হয় তো দেখো আমাদের এখানে শেয়ার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে তাই আমাদের কি হবে এখানে যে মোট মূলধন ভাগ প্রতি শেয়ারের মূল্য তাহলে ভাগ করে দিলে আমাদের শেয়ার সংখ্যা হবে এক লক্ষ শেয়ার ঠিক আছে এরপরে দেখো আর একটি জিনিস এসে যে ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা কত তাহলে আসো ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা সমান দেখো বলেছে অঙ্কে চলে যাও দেখো স্লাইডে কোম্পানি আশি পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাহলে কত পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রি করবে আশি পার্সেন্ট কার আশি পার্সেন্ট এই অনুমোদিত শেয়ারের আশি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো অনুমোদিত শেয়ার হলো এক লক্ষ শেয়ার গুলি তো কত পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট তাহলে এক লক্ষ আশি পার্সেন্ট হয় আশি হাজার শেয়ার এটি হলো তাদের ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা এখন আমরা আসবো দেখো আবেদনের শেয়ার সংখ্যা আবেদনের শেয়ার সংখ্যা তো দেখো আবেদনের শেয়ার সংখ্যা স্লাইডে আমার সুন্দর করে বলা আছে যে ইস্যুকৃত শেয়ারের সাইতে দশ পার্সেন্ট অধিক আবেদন করেছে মানে যা ইস্যুকৃত শেয়ার আছে আমার তার থেকে আরো বেশি দশ পার্সেন্ট শেয়ারের আবেদন করেছে তাহলে আমাদের দেখো এখানে ইস্যুকৃত শেয়ার কত আশি হাজার শেয়ার তাহলে আশি হাজার যোগ আরো দশ পার্সেন্ট বেশি এই জন্য কিন্তু এখানে আমি যোগ দিয়েছি তাহলে এখন আশি হাজারের কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে কত হবে দেখো আশি হাজার যোগ আট হাজার তাহলে মোট আবেদন পড়েছে অষ্টআশি হাজার টি শেয়ার অষ্টআশি হাজার শেয়ার তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছ যে প্রতিষ্ঠান ইস্যু করতে চেয়েছিল আশি হাজার শেয়ার আবেদন করেছে অষ্টআশি হাজার শেয়ার তাহলে নিশ্চিতভাবে কোম্পানি আশি হাজার শেয়ার দেবে মানে বিলি করবে আর বাকি আট হাজার শেয়ারের টাকা কি করে দেবে এরা ওই আবেদনকারীদেরকে ফেরত দিয়ে দেবে ঠিক আছে তো পরে চলে যাও কি বলেছে প্রতি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য চলে আসি প্রতি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য তো বিক্রয় মূল্যের ক্ষেত্রে দেখো ওখানে লাল দাগে স্লাইডে লাল দাগে লেখা আছে দশ পার্সেন্ট বাড়তায় মানে দশ পার্সেন্ট কমে কিন্তু কার দশ পার্সেন্ট কমে ওই শেয়ারের যা লিখিত মূল্য তার থেকে দশ পার্সেন্ট কমে ঠিক আছে তাহলে দেখো শেয়ারের লিখিত মূল্য একশো টাকা একশো টাকা বিয়োগ এখন বলো কয় পার্সেন্ট কমে দশ পার্সেন্ট কমে তাহলে একশো এর দশ পার্সেন্ট সরি এখানে আমাদের এখানে দেখো একশো নয় আমাদের এখানে শেয়ারের দাম হলো বিশ টাকা করে প্রতি শেয়ারের দেখো মূল্য দেওয়া আছে বিশ টাকা করে তাহলে বিশ মাইনাস বিশ এর দশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে কত হবে বিশ বিয়োগ বিশের দশ পার্সেন্ট হয় দুই টাকা তাহলে প্রতি শেয়ার বিক্রি হচ্ছে আঠারো টাকায় যেহেতু বলেছে দশ পার্সেন্ট বাড়তায় বা কমে বিক্রি হচ্ছে তাহলে শেয়ারের দাম আমাদের লিখিত প্রাইস হলো বিশ টাকা তার থেকে দশ পার্সেন্ট কমে দুই টাকা কমে এখন শেয়ারের কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে আঠারো টাকায় মনে রাখবা এই আঠারো টাকা করেই কিন্তু সবগুলো আবেদনকারী শেয়ারের আবেদন করবে আর এখানে কি হবে এই বিশ টাকা যাবে শেয়ার মূলধনে আর প্রতিটা শেয়ারের অবহার হবে কত দুই টাকা করে চলে যায় আমি পরেরটাতে শেয়ার প্রতি অবহার দেখো শেয়ার প্রতি অবহার সমান বলে দিয়েছে দশ পার্সেন্ট বার্তা তাহলে কত দশ পার্সেন্ট বিশ এর 
निर्धारण करोट अबहार निर्धारण करते गए कतटुकु शेयर बिली कर शेयर इश्यू करते चेहरा आशी हजार आवेदन पे अष्टी हजार तरह मैं कि सम्पूर्ण शेयर बिली कर देव मैं आशी हजार शेयर बिली कर देव सो आशी हजार शेयर गुणित प्रति शेयर अवहार कत दु टाई टा गुण करब तशी हजार गुणित दुई तेल कत टा है एक लक्ष षाट हजार टाइम ये हल्द शेयर मोट अवहार फाइनल देखो बोले कमिशन निर्धारण करते हैं कत शेयर आवेदन कर गुण कर शिक्षार्थी पंद्रह लक्ष चुराशी पंद्रह लक्ष शेयर बंटन क्यों शेयर अवहार एक मूलधन जतियों क्षति मूलधन जी क्षति हर जो डेबिट है क्रेडिट हो देखो शेयर मूलधन शेयर लिखित मूल्य दिए गुण करी पाए शेयर मूलधन ठीक है निर्धारण कर शेयर बिली कर शेयर बिली कर माइनस कर चौद लक्ष चल्लिस हजार 
আমি আবারও বলছি যখন অবহারে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে শেয়ারগুলো জনগণের কাছে বন্টন করব তখন জাবেদা হলো শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট আর শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার মূলধনে যাবে সবসময় শেয়ারের ফেস ভ্যালুর টাকা দিয়ে বা লিখিত মূল্যের টাকা দিয়ে আর অবহারে যাবে যতটুকু করে তারা অবহার পেয়েছে ততটুকু আর শেয়ার সংখ্যা কিন্তু সবসময় হবে কি আমাদের বিলিকৃত শেয়ার ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা আশা করি টাকার অ্যামাউন্টটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন দেখো যে এটি আমি শেয়ারগুলো বন্টন করলাম এখন যদি অতিরিক্ত কোনো আবেদন আছে কি দেখো আবেদন পেয়েছিলাম অষ্টআশি হাজার শেয়ার বন্টন করলাম আমি আশি হাজার শেয়ার তাহলে নিশ্চিতভাবে আট হাজার বেশি আছে এই আট হাজার বেশির জন্য আমাকে কি করতে হবে এই এই আট হাজার বেশির জন্য আমাকে শেয়ারটা কি করতে হবে ফেরত দিতে হবে তো শেয়ার ফেরতের ক্ষেত্রে কি যাবে দেওয়া হয় শেয়ার আবেদন ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখন দেখো কত হাজার শেয়ার বেশি আট হাজার শেয়ার বেশি আট হাজার অষ্টআশি হাজারের মধ্যে আশি হাজার বিলি করে দিলাম তাহলে থাকলো আট হাজার ওই আট হাজার ফেরত দিব আট হাজার বলি তো শেয়ারগুলো বিক্রি হচ্ছে কত করে আঠারো টাকা করে খেয়াল করো এখানে এই যে আঠারো টাকা করে আবেদন করেছিল আমরা আঠারো টাকা করে ওদেরকে এখন টাকাটা ফেরত দেব তাহলে আঠারো গুণ আট হাজার তাহলে করলে হয় গুণ করলে হয় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তো দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথমে শেয়ার শেয়ার শেয়ারের আবেদন পেলাম তারপরে শেয়ারগুলো বন্টন করলাম এবং তারপরে শেয়ারের আবেদনের টাকাটা ফেরত দিলাম এখন আমাদের অঙ্কে আরেকটি বিষয় ছিল সেটি হলো যে এখানে লাস্টে দেখো একটা কমিশন আছে কমিশন মানে কি খরচ তাহলে খরচটা দিয়ে দাও তাহলে চার নম্বর দিয়ে যাবে দেওয়া হবে সেটি হলো কমিশন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখন কমিশনটা দেখো আমরা নির্ধারণ করে নিয়েছি কিন্তু আমাদের ক নাম্বার থেকে কমিশনটা নির্ধারণ করে নিয়েছি কত চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এখান থেকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে দাও চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা এভাবে আমরা জাল ব্যাটা করে ফেললাম এখন আমাদের কি আছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা অবস্থা আছে আমরা সেখানে দ্রুত চলে যাব কেননা আমাদের হাতে সময় খুবই কম তো শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা এখানে একটা উদ্বৃত্ত বচ্চ করব। উদ্বৃত্ত পত্রের এখানে আগের মতোই ঘর উদ্বৃত্ত পত্রে দেখো এদিকে বিবরণ এখানে টাকা এখানে টাকা প্রথমে কি থাকে সম্পদ সম্পদের মধ্যে প্রথমে কি আসবে ব্যাংক হিসাব দেখো শিক্ষার্থীরা ভালো করে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের ব্যাংক হিসাবের জেট দেওয়া নেই আবার ব্যাংক হিসাব তৈরিও করতে বলেনি সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে আমরা একটা ব্যাংক হিসাব করে ফেলবো এই যে এখানে দেখো ব্যাংক ডেবিট আছে পনেরো লক্ষ চুরাশি হাজার এই যে পনেরো লক্ষ চুরাশি হাজার তারপরে দেখো এখানে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আছে এখানে ছিল এক লক্ষ চল্লিশ চুয়াল্লিশ হাজার এটা এখান থেকে তাহলে এখানে ব্যাংক ক্রেডিট তাহলে ডেবিটে ক্রেডিটে কি হয় মাইনাস হয় তাহলে এখানে মাইনাস এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মাইনাস এখানে দেখো আবার একটা ব্যাংক ক্রেডিট আছে কত চল্লিশ হাজার এখান থেকে আবার চল্লিশ হাজার তুমি যদি মাইনাস করো তাহলে আমরা কি পাই ব্যাংকের একটা উদ্বৃত্ত পাই তো ব্যাংকের উদ্বৃত্ত আমাদের এখানে কত হবে দেখো ব্যাংকের উদ্বৃত্ত আমাদের এখানে হবে চোদ্দ লক্ষ টাকা এটা যদি মাইনাস করো তাহলে এখানে আমরা চোদ্দ লক্ষ টাকা ব্যাংক হিসাবে পাবো এখন দেখো এটা গেল আমাদের চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ এরপর আমাদের কি আছে এই যে অবহার আছে আমরা জানি অবহার একটা অসমন্বিত ব্যয় এই অবহার একটা অসমন্বিত ব্যয় আবার এই কমিশন একটা অসমন্বিত ব্যয় এটিকে আমরা সম্পত্তির হিসাবে দেখাবো এখানে অসমন্বিত ব্যয় বলে এখানে দেখাবো কি শেয়ার অবহার শেয়ার অবহার দেখো আমাদের ছিল এক লক্ষ ষাট হাজার আর আমাদের কি ছিল কমিশন ছিল কত চল্লিশ হাজার টাকা এখানে যদি যোগ করে দিই তাহলে আমাদের সম্পত্তির পাশের যোগফল হয় ষোলো লক্ষ টাকা এখন আমরা দায় পাশে চলে যাব দায় ও মূলধন দায় ও মূলধনে যদি যাই তাহলে প্রথমে আগের মতো কি দিব আমরা অনুমোদিত মূলধন তাহলে কত হাজার শেয়ার দেখো এক লক্ষ শেয়ার গুণিত শেয়ারের ফেস ভ্যালু বিশ টাকা করে তাহলে এদের শেয়ার মূলধন হয় অনুমোদিত মূলধন হয় বিশ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে এসে দেখো ইস্যুকৃত শেয়ার 
কৃষকৃত মূলধন এদের আশি হাজার শেয়ার গুলিতক বিশ টাকা করে তাহলে কত হবে ষোলো লক্ষ টাকা আর ফাইনালি কি এদের বিলিকৃত মূলধন তাহলে বিলিকৃত চলে যাও বিলি করেছি কত আশি হাজার শেয়ার গুণিতক কত করে শেয়ারের মূল্য ফেস ভ্যালু কত করে বিশ টাকা করে তাহলে আশি হাজার গুণিতক বিশ তাহলে হবে কত ষোলো লক্ষ টাকা দেখো এখানে দায় বা মূলধন বা সার কিছুই নেই তাই আমরা এখানে ষোলো লক্ষ টাকা হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের সম্পত্তির দিকেও ষোলো লক্ষ টাকা হলো দায়ের দিকে কত হলো আমাদের ষোলো লক্ষ টাকা তো এভাবে একটি অবহারে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা একটা উদ্বৃত্ত পত্র প্রস্তুত করতে পারি তো শিক্ষার্থীরা সময় প্রায় শেষের পথে তো আমরা একটু এতে গ্লাস প্রথম থেকে দেখবো আমরা অধিহার এবং অবহারের শেয়ার ইস্যুগুলো আমরা এখানে আলোচনা করলাম এবং অধিহারের শেয়ার ইস্যুর একটি আমরা অঙ্ক করেছি আবার পরবর্তীতে এসে অবহারের শেয়ার ইস্যুরও কিন্তু আমরা একটি অঙ্ক করলাম এই অঙ্কের বিভিন্ন ধরনের স্টেপস ছিল অবহারের শেয়ার ইস্যু সেই স্টেপ স্টেপসগুলো তোমরা ভালো মতো খেয়াল করবে তাহলে আশা করি সব অঙ্কগুলো পারবে চলো আমরা গত ক্লাসে একটি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম এর এই ধরনের একটি হোমওয়ার্ক এই হোমওয়ার্কটার সমাধান আমরা একটু করব অল্প একটু সময় দেখো হয়ে যাবে তো আমাদের এখানে গত ক্লাসে ক নাম্বার হোমওয়ার্কটা ছিল যে ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা এবং মূলধন কত তাহলে দেখো আমাদের দুই লক্ষ শেয়ার ছিল আমাদের অনুমোদিত শেয়ার তার সত্তর পার্সেন্ট ছিল ইস্যুকৃত তাহলে দুই লক্ষ সত্তর পার্সেন্ট হয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার আর এই ইস্যুকৃত মূলধন হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার গুণিতক দশ টাকা সমান সমান চোদ্দ লক্ষ টাকা একইভাবে ক নাম্বার ছিল আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত তখন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার গুণিতক একশো বিশ পার্সেন্ট করেছে তাই ষোলো লক্ষ আশি হাজার শেয়ার আর গ নাম্বারে ছিল বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজারই আমরা বিলি করে দিয়েছিলাম আর প্রতিটা শেয়ারের মূল্য দশ টাকা করে তাহলে হয় চোদ্দ লক্ষ শেয়ার এটি গত ক্লাসের হোমওয়ার্ক ছিল তো আজকে ক্লাসে আমরা যেটা হোমওয়ার্কটা দেবো একটু তোমরা একটু স্ন্যাপশট দিয়ে বা পিকচার তুলে নাও দেখো এখানে ছোট্ট একটি অঙ্ক দেওয়া আছে কিন্তু একটি অঙ্কের ভেতরে এই সমহারের শেয়ার ইস্যু প্রিমিয়াম বা অধিহারের শেয়ার ইস্যু এবং বার্তাই বা অবহারের শেয়ার ইস্যু এই তিনটি শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে কিন্তু জাবেদার কথা বলা আছে আবার উদ্বৃত্ত পত্র কিন্তু এখানে তৈরি করা হয়েছে তোমরা আশা করি অঙ্কটি অবশ্যই তুলে নিয়েছ তো শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো স্বাস্থ্যবিধি সকল মানে সবগুলো মেনে চলো আজকে বিশ্ব মা দিবস আগেই বলেছি মায়ের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসা রেখো কখনো মাকে কষ্ট দিও না আর মা যা চান অর্থাৎ তার যে স্বপ্ন তোমাকে নিয়ে সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের দিকে তুমি আরও সামনে দিকে এগিয়ে যাও মাকে সবসময় খুশি রাখো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার আজকের লেকচার শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমার জন্য দোয়া করো খোদা হাফেজ